안녕하세요. 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 카빌라입니다. 오늘은 진짜 오랜만에 블루 에티 마이크 가졌어요. 뭔가 요즘에 자꾸 안 쓰게 돼서 그냥 접박아놨는데 수다 떨라고 꺼내왔어요. 역시 수다는 블루 에티가 짱인 것 같아요. 입소리는 아무튼 오늘 해볼 얘기는 뭘까요? 바로 다이어트 얘기해요 다이어트 어디서부터 어디까지 다제 다이어트 얘기를 해야 될지는 모르겠는데 지금 제가 인생 최고 무게를 찍었거든요 제가 원래 살이 여기 턱살부터 밑에까지 쭉 찌는 스타일이고 여기까지 여기부터 여기까지 안 쪄요 그래서 좀 이런 촬영을 하기에 아주 최적이죠 여러분들은 잘 모르실 수도 있어요 티는 나겠지만 이제 건강을 위해서라도 살을 빼야 되는데 빼기가 싫어요 과연 이게 무슨 소리일까 초등학교 4학년 시절부터 가야 돼요 이 얘기를 시작하려면 오늘 아주 긴 얘기가 될것 같기도 하고 아무튼 제가 초등학교 4학년 때부터 경도 비만이었거든요 그래서 그 제가 초등학교 시절에는 그런 무게 같은 거 측정하는 날이 있었어요. 지금이면 진짜 난리 날 텐데 그런 몸무게를 측정하는 시간에 제 몸무게를 딱딱 김가영 몸무게 딱 얘기하고 경도 비만 이렇게 반 전체 알리는 거예요. 그래서 제가 너무 충격받아가지고 그날 일기장에 글을 썼거든요. 담임쌤 너무 밉다고 초등학교 4학년이라도 알거다 하는데 경도 비만이라고 반 전체 알리면 하냐고요 그쵸? 그래가지고 그때부터 약간 비만세포가 있나? 아무튼 뭐 그때 이후로 중학생 때까지는 그래도 꽤 날씬했던 것 같거든요 근데 제가 하체가 좀 많이 발달되는 스타일이에요 엉덩이도 볼록 <웃음> 상체보다 하체가 발달한 스타일이라서 그때는 막 하체 비만 합의 제 자신은 그렇게 생각하고 또제 주변에 있는 마른 친구들과 나를 비교하면서 끊임없이 어 그리고 그때 날씬한 연예인들 보면서 저렇게 빼야 된다고 생각을 하면서 그 어린 중학생부터 다이어트 강박이 시작되기 시작 시작되기 시작했다 아무튼 그렇게 됐어요 그랬는데 이제 고등학교 때 가면서 제가 체육을 시작하게 된 거죠 체육하고 다닐 때도 막 코끼리 다리라고 놀림 받고 그랬어요 솔직히 그 정도 아니었거든요 근데 이제 제, 제가 체육학원을 다니게 된 것도 제가 운동을 좋아해서 체육학원을 간게 아니라 체육을 잘해서 가게 된 거였거든요 정말 나는 저는 운동을 싫어해요 지금도 싫어하고 그때도 싫어했고 그래서 아주 즐겁지 않은 상태로 학원을 다니다 보니까 운동이라는 게 너무너무 싫어졌어요. 그래서 제가 원하는 체육 교육과를 가지 못했음에도 불구하고 재수는 안 하고 그냥 붙은 다군의 대학교에 갔었단 말이죠. 그때부터 약간 제 다이어트 운동의 악연이 시작된 것 같아요. 그래서 대학생 때는 뭐 그럭저럭 잘 지냈어요. 근데 이제 술을 마시기 시작하면서 하체 비만형이었던 제가 제 상체까지 살이 찌기 시작하는 거죠 근데 솔직히 대학생 때까지만 해도 또 괜찮았어요 그러면서 이제 제가 제대가 안 맞아서 유식할과로 전과를 했단 말이에요 그래서 그때 진짜 좀 살을 쫙 뺐었어요 그래서 제 성인 이후로 제자 몸무게를 그때 찍고 이제 뮤지컬과로 갔어요 이제 뮤지컬과 다니면서도 저는 제일 뚱뚱한 애였어요 솔직히 지금의 저로서는 그때 저만테도 소원이 없겠고 전혀 뚱뚱하지 않았어요 그냥 조금 하체가 마르지 않았다 이 정도 왜냐면 저는 근육이 많기 때문에 저는 제 대입시를 2년이나 했기 때문에 안 그래도 하체 발달형인데 제 대입시를 2년 했고 육상이 주특기였기 때문에 다리 근육이 많아요 종아리도 그렇고 허벅지도 그렇고 근데 이제 그때 또 그렇게 핍박을 받다 보니까 또 다이어트에 대한 강박, 강박 
수도 있는 거고 뮤지컬과 바로 옆에 영화과가 있었거든요 영화과에서 뭐 저를 캐스팅할 수도 있는 거고 3편 영화 제작할 때 아무튼 그런 식으로 제가 살을 빼지 못해서 기회를 놓친 적도 굉장히 많았어요 그래도 그 뮤지컬과 다닐 때는 괜찮았어요 제, 제 생각에 그러고 나서 이제 재앙이 시작된 재앙이 제가 학교를 졸업하자마자 이제 서울로 자취를 하기 시작하면서 재앙, 대재앙이 시작됩니다 그래서 서울 자취를 하는데 제가 시집이 알바를 한 2년 반 정도 했단 말이에요 되게 오래 했는데 이제 낮에 재할 거 하고 밤에는 시집이 야간 마감 알바를 했어요 그래서 그때는 이제 맨 처음 서울 왔을 때는 바짝 정신 차리고 다이어트도 열심히 하고 그리고 그때는 남자친구한테 차인 상태로 서울에 올라왔기 때문에 굉장히 입맛도 없었고 그때도 제가 성인 이후로 최저 몸무게를 찍었을 시절이었어요 CGB 친구들의 말로는 제가 그때 CGB 들어왔을 때 굉장히 날씬하고 예쁜 언니가 왔다 이렇게 표현을 하더라고요 암튼 그런 시절이 있었는데 이제 마감 알바를 하면서 친구들 미소지기들이랑 친해지면서 술을 술을 마시기 시작한 거예요 그러면서 점점점점 살이 찌기 시작했는데 제 남자친구를 거기서 만난 거예요 시집이에서 남자친구가 먹는 거를 진짜 좋아해요 저도 먹는 걸 좋아하고 그 남자친구는 운동도 좋아하고 먹는 것도 좋아해요 그러니까 근데 또 건강한 음식도 좋아해요 그러니까 저랑 있을 때 맛있는 거 먹고 저안 만날 때는 건강한 뭐 양파 씹어 먹고 닭가슴살이랑 밥 먹고 그게 맛있어서 먹는 거예요 그 친구는 근데 저는 그 친구랑 있을 때도 맛있는 거 먹고 혼자 있을 때도 맛있는 거 먹고 그리고 그 친구는 내양형이라서 친구를 잘안 만나요 근데 저는 바호의 양형이라서 친구도 많이 만난단 말이에요 그러니까 친구 만나서도 맛있는 거 먹고 걔 만나서도 맛있는 거 먹고 혼자서도 맛있는 거 먹고 그러니까 계속 그렇게 먹고 근데 운동은 싫고 그런 식으로 사귀다 보니까 얘를 만나 살이 진짜 많이 찐 거예요 뭐, 이 남태 남친구 탓을 할순 없지만 아무튼 그렇게 됐어요 이제 그러고 살면서부터 이제 저에게 나쁜 버릇이 생긴 거예요 야식을 먹는다던가 야식을 먹는 걸 좋아하고 집에 있으면 심심해서 계속 먹고 그런 버릇이 안 좋은 버릇이 생긴 거죠 그리고 근데 강박은 있어서 행복하게 먹지 못하고 그래서 그런 강박이 심하게 정말 어렸을 때부터 지금, 지금 쌓이고 쌓였잖아요 그래서 이제 사람들 앞에서는 거짓말처럼 입맛이 없어요 다 같이 있을 때는 정말로 많이 먹고 싶어도 그냥 딱히 안 땡기는데 이 집에 들어와서 혼자가 되는 순간 갑자기 미칠 듯 미친 듯이 식욕, 식욕이 폭발하고 배가 터질 것 같아도 계속 들어가요 계속 땡기고 이게 조금 제가 공책도 읽고 알아봤는데 일종의 섭식장애더라고요 그러니까 복식하고 과식하고 남들 있을 때는 안 먹고 혼자 있을 때는 아무도 보는 눈이 없으니까 열심히 먹는 그런 일종의 섭식장애더라고요 그래서 제가 그걸 깨닫고 직관적 식사라는 책도 읽어보고 여러 가지로 노력했는데 솔직히 아직도 잘안 돼요 왜냐면은 제가 이번에 그 취직하고 바빠서 살이 쫙 뺐었다가 다시 안 바빠지고 또 제가 스트레스가 굉장히 많았었거든요 그러면서 또 먹는 걸로 스트레스를 해소하다 보니까 또 쪘어요 아무튼 맨 처음 살 왔을 때보다 지금 거의 20kg 정도 사실 그 이상 찐 상태예요 그래서 정말 돌아가고 싶고 살을 빼고 싶은데 식단 조절도 하기 싫고 먹는 거 먹고 싶고 절식도 하기 싫고 그렇다고 해서 차려 먹는 것도 귀찮고 근데 그렇다고 해서 헬스도 싫고 PT를 받아도 이제 안 되고 PT도 안 먹히고 PT도 진짜 많이 받거든요 그래서 재밌는 운동을 하자 싶어서 수영을 등록했는데 수영도 못 가겠고 아, 조금 너무 좀 외로운 상태예요 제가 또 제대를 놨으니까 알걸다 알아요 그래서 정말 저에게 많은 정보가 있는데 그래서 어떻게 해야 되는지도 알고 뭐가 맞는지도 아는데 안 하고 있는 거죠 못 다, 그러니까 이게 의지의 문제가 아닌 것 같을 정도로 제 마음 
마음대로 안 되는 거죠 솔직히 뭐, 뭐 의지의 문제야 라고 얘기하면 할말 없는데 사람마다 약한 강점과 약점이 있잖아요 누군가 저에게 뭐 지금 앞에 사람이 몇백 명이 있는데 아이 뽀리 뽀이를 줘봐라 그럼 저 바로 줄수 있고 있어가지고 친구들 
Oh, 잘 자요.